বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বাই বসে আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাতীয় সংসদ সদস্য জুনায়েদ আহমেদ পলক আর আমার ডানে রয়েছেন ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডের প্রতিষ্ঠাতা এবং আপনি জানেন যে ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড কারি অ্যাওয়ার্ডের ক্ষেত্রে অস্কার হিসেবে খ্যাত প্রতিষ্ঠাতা ইনাম আলী এবং ইনাম আলী আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশ শিশুতে বিশেষ করে ইমিগ্রেশন এবং কারি ইন্ডাস্ট্রির বা যে কোনো বিজনেস শিশুতে বাংলাদেশের যারা স্মরণাপন্ন হন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে জুনায়দ আহমেদ পলক প্রথমে আপনার মন্ত্রণালয়ের বিষয় দিয়ে শুরু করি ইন্টারনেট উইক চলছে বাংলাদেশে গত শনিবারে শুরু হয়েছে সো এই উইককে আসলে কি করছেন বা উইকটির লক্ষ্য কি কি লক্ষ্য নিয়ে এই সপ্তাহটি পালিত হচ্ছে একটু শুনি আপনার কাছে আমরা জি ধন্যবাদ জিলু ভাই আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তৃতীয় মাত্রায় কথা বলার জন্য তো আমি বলবো যে হ্যাঁ এটা সত্যি যে ইন্টারনেট ব্যবহারে কিন্তু বাংলাদেশ সত্যিকারেই বিশ্বে কিন্তু একটা অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আমি বলবো যে আমাদের যে ইন্টারনেট উইক পাঁচ থেকে এগারো তারিখ ঢাকা রাজশাহী সিলেট এই বিভাগীয় সহ সহ চারশো সপ্তাশিটি উপজেলা এবং সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে একই সাথে কিন্তু অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে তো বটেই সারা বিশ্বের ইতিহাসে এই রকম ইন্টারনেট মেলা খুবই নজিরবিহীন এবং আমরা আশা করছি যে আমরা সাত দিন পরে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা কত মানুষকে আমরা পৌঁছাতে পারলাম ইন্টারনেট সম্পর্কে জানাতে পারলাম আমাদের যেটা মূল উদ্দেশ্য সেটি হচ্ছে ইন্টারনেট ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষের যে জীবন মানের যে উন্নয়ন ঘটনা সম্ভব অর্থাৎ আপনি লক্ষ্য করুন শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি গণমাধ্যম কর্মসংস্থান এই সব বিষয়ে ইন্টারনেটকে যদি আমরা সংযুক্ত করতে পারি তাহলে কত গুণ বেশি আমরা সেবার মানটাকে বৃদ্ধি করতে পারছি অর্থাৎ আমরা বলছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান দিয়েছেন অর্থাৎ একুশ সাল নাগাদ যে আমরা প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়তে চাই তার জন্য আমাদের ডিজিটাল ইকোনমিতে ট্রান্সফর্ম করতে হবে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতি স্বাধীনতার ৪৫ বছরে একটি শ্রম নির্ভর অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রে অর্থাৎ গার্মেন্টসে যে প্রায় পনে এক কোটি মানুষ কাজ করছে অথবা দেশের বাইরে যে এক কোটি প্রবাসী আমাদের জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের অধিকাংশই কিন্তু মেধা নির্ভরতার বাইরে তারা কিন্তু শ্রম নির্ভর অর্থনীতির পরে আমরা আমাদের শ্রমিকরা কাজ করছে মিডল ইস্টে সহ বিভিন্ন ইউরোপ আমেরিকা অনেক জায়গায় তাদের কষ্টার্জিত শ্রমের পয়সা দিয়ে কিন্তু আমাদের বেতন ভাতা আমাদের এই অর্থনীতির চাকা গুদেশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ এটি হচ্ছে একটি ফিলোসফি অফ রেভলেশন তো আমরা এই এই যে প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতি গড়ার এই ডিজিটাল ইকোনমি গড়ার জন্য আমরা এই মেলাতে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি ইন্টারনেট প্লাস ইন্টারনেট প্লাসটা কোথায় এডুকেশন প্লাস ইন্টারনেট উইদাউট ইন্টারনেট এই দুইটার যে পার্থক্য সেটি জনগণের মধ্যে তুলে ধরা কৃষি স্বাস্থ্য প্লাস ইন্টারনেট উইদাউট ইন্টারনেট এই যে দুইটার মধ্যে পার্থক্য এইটাকে মানুষের সামনে তুলে ধরা পাশাপাশি ইন্টারনেটের সৎ ব্যবহার এবং নিরাপদ ব্যবহারকে সচেতন করা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শনিবার বিকালে উদ্বোধনের সময় বলেছেন উনি ইন্টারনেটের নিরাপদ ব্যবহারের দিকে আরো বেশি মনোযোগী হওয়ার জন্য এই যে সৎ ব্যবহার এবং নিরাপদ ব্যবহারের কথা বলছেন এটি আসলে কি বোঝাতে চাইছেন সৎ ব্যবহার বলতে কি বোঝাচ্ছেন নিরাপদ ব্যবহার বলতে কি দেখুন সৎ ব্যবহার মানে আমি বলতে চাচ্ছি যেরকম ধরেন আমাদের ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা এখন বর্তমানে পাঁচ কোটি সাত লাখ এই পাঁচ কোটি সাত লাখ ইন্টারনেট ইউজারের মধ্যে সাতানব্বই শতাংশ মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ইউজ করে এবং এর মধ্যে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে সত্তর শতাংশেরও বেশি ফেসবুক ইউজ করে অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়াতে সংযুক্ত মানে যারাই এন্ট্রি হচ্ছেন তারা ফেসবুক দিয়ে ইন্টারনেটে এন্ট্রি হচ্ছেন এবং মজার তথ্য হচ্ছে যে প্রতি বারো সেকেন্ডে একজন করে ফেসবুক ইউজার তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশে তো আমরা এটাকে অবশ্যই খারাপ চোখে দেখি না ভালো চোখে দেখি কারণ ফেসবুক এখন ই কমার্স তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে ফেসবুকের সৎ ব্যবহারটা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেন শুধু ফেসবুক দায়িত্বশীলতা শুধু ফেসবুক না আমরা চাচ্ছি কি সৎ ব্যবহার মানে এটার অর্থবহ ব্যবহার অর্থাৎ আইসিটি অ্যাক্টের সাতান্ন ধারার সম্পর্ক আছে এই সদ ব্যবহারের সঙ্গে এই সবগুলোরই সম্পর্ক আছে আমি ছোট করে আপনি অনলাইন এডুকেশন অনলাইন এডুকেশন ই হেলথ ই মেডিসিন আপনার কৃষিতে আমাদের যে ইন্টারনেটের ব্যবহার 
এগুলোকে আমরা আগাতে চাচ্ছি পাশাপাশি আমাদের যে আইসিটি যে এক্সপোর্ট অর্থাৎ আমরা ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে যে সফটওয়্যার ডেভেলপ করছি আমরা 30টা দেশেরও বেশি দেশে আমরা সফটওয়্যার এক্সপোর্ট করছি মাত্র 26 মিলিয়ন ডলার ছিল 6 বছর আগে আমাদের এক্সপোর্ট ভলিউম আজকে সেটা কিন্তু বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 300 মিলিয়ন ডলার তো আমরা আমাদের হিউম্যান রিসোর্সটাকে আমরা ডেভেলপ করতে চাচ্ছি প্রযুক্তি নির্ভর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার জন্য প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতিটাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য সেই জন্য আমরা বলছি যে শুধুমাত্র ফেসবুক না শুধুমাত্র চ্যাটিং করা না আরো অনেক কাজ সম্ভব ইন্টারনেট ব্যবহার করে সেই ইন্টারনেটের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং নিরাপদ ব্যবহার ইন্টারনেট দিয়ে যেন কারো মর্যাদা হানি আমরা না করি ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা যেন গঠনমূলক আলোচনা করি আমরা যেন জ্ঞান আহরণ করি যেন আরেকজনকে আমরা অমর্যাদা না করি এই ধরনের অপব্যবহার যেন রোধ করা যায় সেই সচেতনতাটাও আমরা তৈরি করছি এবং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এক কোটি মানুষের কাছে ইন্টারনেট ব্যবহারের সচেতনতাটা তৈরি করা আজ বাবার আপনার কাছে মিস্টার ইনাম আলী আপনি শুনলেন মন্ত্রীর বক্তব্য এবং এই যে সাধারণ ধারা বা নিরাপদ সৎ ব্যবহার আপনি নিজে প্রযুক্তির সঙ্গে বেশ নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এবং বাংলাদেশের সোফার আমার মনে পড়ে যে ডিজিটাল স্কুলিং টাইপ কিছু একটা করবার জন্য আপনি আপনার সঙ্গে ব্রিটিশ কিছু লোকজন এখানে ভিজিট করেছে বিভিন্ন স্কুল বেটস কাউন্সিল সব বিলিয়ে যদি আপনি একটু বলেন এবং আপনি ঘুরে আসলেন না ইন্ডিয়াতে ফ্রাঞ্চাইজি ইন্ডিয়া একটি প্রোগ্রামে সেখানকার এক্সপিরিয়েন্স এবং সেখানেও এই ডিজিটাল and and uh, i was always expecting a icit somebody young dynamic and i think he's the right person anyway um amar kotha ta hocche of course um, it is a uh, internet is a digital world er sathe je shompriktota eta ami india te ei onushthaner madhye bibhinno bhabe dekha jacche je traditional the digital labor and the human labor er je conflict of interest of many skill is need to be adapted now এই স্কিলগুলো হচ্ছে কি যে ওয়েস্ট দে আর লুকিং দ্য বেস্ট ওয়ে টু ডু উইদাউট দ্য হিউম্যান স্কেল তারা চাচ্ছে হিউম্যানের ইন্টেলিজেন্টটা আর্টিফিশিয়াল নিবে এবং তারা ডিজিটালাইজ করে ওইটাকে স্কিলটাকে দিয়ে দিবে সুতরাং এটার কি দাঁড়াচ্ছে দ্যাট লট অফ পিপুল ইউ লুজ দে জব ফর এক্সাম্পল আমরা এখন যদি আপনার ফ্লাই করেন হিত্রতে আপনি গিয়ে দেখবেন অনেক জায়গায় দেজ এ নো বডি ইজ ইন দ্য ইন 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 দ্য ডেস্ক জাস্ট আপনি যাচ্ছেন সুতরাং কি হচ্ছে অনেক অনেক লোকের কিন্তু কাজ চলে যাচ্ছে হিউজ বাট কয়েকটা প্রফেশন রয়েছে যেগুলো আপনার মানুষের থাকতেই হবে স্পেশালি পলিটিশিয়ান ইউর ট্রেড ইস হ্যাজ টু বি রিমেন ইউ ক্যান নট বি ডিজিটালাইজ ইজ এ মেনি মেনি জব অ্যান্ড প্রফেশন থাকবে এই এই ট্রেডিশনাল ম্যাথড বাট ইউ হ্যাভ টু অ্যাডাপ্টেড তা আমার মনে হয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দে ইজ এ ওয়ান একটা প্রশ্ন চলেই আসে দ্যাট রুল অফ দ্য লো অ্যাক্ট অফ আই থিঙ্ক ফিফটি সেভেন ইফ আই এম ক্র্যাক্ট অফ আপনার করেছেন এটার মধ্যে যদি ওইটা ছিল নাইনটিন টু থাউজেন্ড এইটে মনে হয় ওইটা ছিল টু থাউজেন্ড এইটের মধ্যে ওইটা প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট মনে হয় ইন্ট্রোডিউস করেছিল তারপর আপনার টু থাউজেন্ড থার্টিনে এটাকে অ্যামেন্ডমেন্টে হয়তো আমার মনে হয় এটা একটা আই পার্সোনালি মনে করি যে এটা একটা প্রশ্ন চলে আসে বিকজ হাউ ডু ইউ এবল টু রেগুলেটেড দ্য পিপুল ওয়েদার ইজ হার্মফুল ওয়েদার ইজ বেনিফিশিয়াল দ্য এভরি ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম শুড বি পার্ট অফ দ্য সলিউশন অফ ইউর লাইফ ইট ইজ নট দ্য প্রবলেম ফর আওয়ার লাইফ তো সুতরাং এটাকে আমরা একটা বাউন্ডারি তৈরি করতে হবে যে বাউন্ডারির মধ্যে যে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ইউর ফ্রিডম অফ ইউর এক্সপ্রেশন শুড হ্যাভ ওয়ার অ্যাকচুয়ালি যেটি মন্ত্রী বলবার চেষ্টা করছেন যে কারো অমর্যাদা এইসব বিষয়ে যেন মানুষ এটা হতে যাচ্ছে আপনি দেখেন ওয়ান অফ দ্য থিংস রিয়েলি কনসার্ন মি ইজ দ্যাট মানুষ যখন তার মৃত্য পরিচয় দিয়ে একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা হয় দিস ইজ অফেন্স ইন মাই আই ইন দ্য বিগিনিং বিফোর ইট ডাজ এনিথিং ইস ইজ অফেন্স এবং এই যে এভরি টুয়েলভ মিনিটে একটা সেকেন্ড অ্যাকাউন্ট হচ্ছে দ্যাট ইজ মাই ফিয়ার দ্যাট দ্যাট কুড বি ক্লাস উইথ ফলস ইম্প্রেশন এক্সপ্রেশন কুড ক্যাটাস্ট্রফি হয়তো বাংলাদেশে হয়ে যেতে পারে বিকজ দিস পিপুল আর নট এক্সিস্ট দে হ্যাভ গট নো আইডেন্টিটি সো দে আর নট কেরিং এনি ওয়েট ফর এক্সপ্রেস দেয়ার ভিউ যখন আপনি আপনার নিজের মতামত থাকবে আপনার আইডি থেকে ইউ প্লে সাম রেসপন্সিবিলিটি দ্যাট আমি কি বলছি আমি একজন 
পরিচিত লোক যে গ্রাউন্ডে যে আপনার ইয়েতে কাজ করেন কিন্তু যখন আপনার ফলস ইয়ে থাকবে নাম থাকবে যখন আপনার কোনো আইডেন্টি থাকবে না তখন এই যে আমাদের দেশে বা বিভিন্ন বিভিন্নভাবে মানুষ ফলস একটা আইডি নিয়ে ফেসবুক নিয়ে মানুষের বিভিন্নভাবে মানুষের মতামতের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে কাজ করে এটা কিন্তু আমাদের হার্মফুল এটা মনে হয় আপনারা আমি মনে করি যে ইউ শুড বিং ইট টু দ্য ডিবেট এগেইন ফিফটি সেভেন অ্যাক্টের যে অ্যামেন্ডমেন্ট করেছেন এটার মধ্যে আমার মনে হয় নিড টু বি এগেইন এটাকে আপনারা আবার এটা একটা ডিবেটের মাধ্যমে নিয়ে আসে যেটা মানুষের জন্য এবং সবার জন্য যারা যারা কিছু সংখ্যক আমি ব্রিটেনে কি ধরনের ইট ইস এ প্রবলেম গ্লোবালি নট অনলি ফর বাংলাদেশ ইভেন আমি ডেভিড ক্যামরুন হ্যাজ ভেরি হার্স অন হিজ his internet provider apni dekhechen na to he was a very very harsh that internet should be beneficial to the human kind right. internet shouldn't be problem for the human kind mm-hmm. now sudran uh, uh, but platform jara provider there should be also have a friendly uh, approach to the uh, to the authority and uh, enforcement of his uh, enforcement of any country ami kono kono shomoy amar experience theke bolchi the big platform they have got no uh, agreement with between platform provider and 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 the country tahon force jahan enforcement authority jugajug korte se ora bolte se amader tomader country er sathe amader kono agreement nei sudrang i cannot provide you the information of this person id tahon enforcement authority is ekta bipake pore gelen they cannot investigate further je oi ke lok je internet provide kore ekjoner বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে লেখালেখি করতেছে এটার জন্য একটা একটা মনে করি আমি যে আপনাদের বাংলাদেশের মধ্যে হয় একটা প্ল্যাটফর্মের সাথে আই থিঙ্ক দে নট প্রোভাইডিং ইনফরমেশন আমার অ্যাকর্ডিং টু মাই মাই সোর্স দ্যাট যদি আপনি কালকে একটা লোকের ইনফরমেশন চাচ্ছেন যে হু ইজ দিস অ্যাকাউন্ট হোল্ডার অ্যান্ড দে আর নট এগ্রি দে আর নট হ্যাভ এ অ্যাগ্রিমেন্ট অফ ইউএসএ অ্যান্ড ব্রিটেন এবল টু গিভ ইউ দ্য অ্যাকাউন্ট হোল্ডার হু এভার কুড বি ফলস কুড বি ইন জেনুইন but they have got no access so the authority of bangladesh is not getting this information so therefore enforcement officer uh, uh, there is there is in difficult situation difficult position so it am on a platform every platform whether it is facebook whether it is twitter any any platform that should have for the security reason of bangladesh or any country have to have provide the information on 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 demand on demand তাহলে কি তখন দেখা যাবে হয়তো দেরি যে পরিবেশ এটা তৈরি হবে মানুষের মধ্যে থাকবে দেজ এ ফিয়ার ইফ আই ডু সামথিং রং আই উইল বি রেসপন্সিবল ফর দ্যাট আর যদি এই ধরনের না থাকে তখনই মিসলিড হবে তখনই তখনই হয় দেখা যাবে যে কোনো কোনো সময় মানুষ আসলে তার হি ইজ ভিকটিম ফর নাথিং আসলে সে ফর সামবডি ইয়াস তার নামটা কিন্তু ইউজ করে হি ইজ বিন অ্যারেস্টেড হি ইজ বিন সেন্টেন্স ফর নাথিং তো এগুলো থেকে মনে হয় আমি মনে করি পৃথিবী একটা গ্লোবাল প্রবলেম ইটস নট অনলি বাংলাদেশ প্রবলেম বাট এই যে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের কথা আপনি বললেন কতটা অবারিত হওয়া উচিত বলে মনে হয় আপনার কাছে মানে আমি আমি বুঝতে চাইছি আপনি আমি যদি পশ্চিমের সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা করি না ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের মধ্যে যেমন কয়েকটা আছে আপনি হাউ মাচ অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান সে अबाउट সামবডি ইয়াস মানে এখানে মন্ত্রী আছেন যে মন্ত্রী আমার কথাটা আমার সমালোচনাটা কতখানি সহ্য করতে পারবেন তার কতখানি সহ্য করা উচিত আর আমার কতটুকু তাকে নক করা উচিত বা তাকে যাই বলি না কেন অন্য যে কোনো ভাবে এক্সপ্লেইন করুন যখন পাবলিক ইন্টারেস্ট হবে কোনো মতামত বা কোনো কনসার্ন বা কোনো আর্গুমেন্ট that is a limitation is only you not attack his personal level because ministerial limitation hoche he is responsible for giving the information as much as he can mm-hmm. and any question he is ready to answer in terms of uh, transparency what actually is he is trying to do his intention has to be verified and he shangbadik tahun jodi tar nijer kono doubt of uh, any information take tar korar ei prashno thake jay tahun public because you are a figure of the public as long as you are not going to your one uh, to go, go to something else personally attack hocche na tokhon ei je niyom ta ei niyom tar moddhe koto tuku ke koto tuku jete parbe eta je shima rakha onek shomoy kono kono jagay dekha jacche je minister has been asked uh, uh, out of his uh, code of practice tokhon minister is become obligation to answer this question apne apne 
এই কয়েকদিন আগে আপনি আমাদের অপোজিশন লিডারে একটা মানে উনি নিতে পারে নাই উনি কিন্তু এফ ওয়ার্ড বলে ফেলছিলেন সো ইট ওয়াজ ইন দ্য মিডিয়া এভরিওয়ার বিকজ সামটাইম ওয়েন ইউ ওয়ার ইন দ্য জব ইউ হ্যাভ টু বি ফেয়ার উইথ হুয়েভার ইট ইজ ওয়াদার ইজ মিনিস্টার ওয়াদার ইজ পাবলিক ফিগার ওয়েন দে আর ইন দ্য জব দে হ্যাভ এ লট অফ রেসপন্সিবিলিটি ইন টার্মস অফ কমিউনিকেট ইন গিভ দেম আনসার ইন দ্য সঠিকভাবে আনসারটা দেওয়া কিন্তু কোনো কোনো সময় দেখা যাচ্ছে পাবলিক অ্যান্ড গণমাধ্যম হয়তো দে আর ট্রাই টু ফাইন্ড সামথিং আস ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাঙ্গেলে তাদের পিসেপশন অফ ডিফারেন্ট তখন তারা খুঁজে নিচ্ছেন অ্যান্ড হয়তো দ্য এমপি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট অফ মিনিস্টার উনি অ্যাজ ফার অ্যাজ হি নোজ দ্যাট ইউ ক্যান নট আনসার দিস কোয়েশন ফর মেনি রিজন ইভেন আমি দেখছি পুলিশ পুলিশ যারা অথরিটি দে ক্যান নট অ্যাকচুয়ালি আনসার দিতে পারছে না বিকজ অফ দ্য সিকিউরিটি অফ দেয়ার ইনফরমেশন বিকজ ইনফরমেশন লিক হয়ে যায় লিমিটেশন লিমিটেশন তখন আপনি গণমাধ্যম হিসেবে একটা লিখে ফেললেন জাস্ট টু এসিউম করে দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম সো সুতরাং এটা এটা একটা গ্লোবাল প্রবলেম আই থিঙ্ক দ্য ইনফরমেশন অনলি হাউ মাচ ইউ ক্যান এক্সপ্রেস ইউর ওপিনিয়ন ইজ লিমিট বাই হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ইউ আর ডুইং হোয়াট অ্যাকচুয়ালি দ্য পিপল ডিমান্ড ফর ইউর জব রোল কারণ আমাকে আমার কাজটা হচ্ছে আইসিটি এখন আমার ফ্যামিলি লাইফ নিয়ে আমাকে লেখালেখি দিস আর দ্য থিংস ইজ রং দ্যাস ফান্ডামেন্টালি রং এখন দেখা যাচ্ছে ইন্টেনশন অফ or attempt to write something of the status is got to be valid intention ta intention ta jodi dekha jay je minister ke ami ami likhchi to criticize him for something he has done wrong you have to accept the fact this right. is because i have criticized er moto amar ekta sujog kore diyechi je jinish ei kotha ta bolte chen minister to eta korle parten so that is you have to accept but if it goes to beyond that boundary then it's a it's a wrong mr minister ha ami ekhane bolbo je এনাম সাহেব অত্যন্ত চমৎকারভাবে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন যেরকম দেখা গেছে যে এগ্রিমেন্ট বিটুইন দ্য মানে সার্ভিস প্রোভাইডার অর প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড বিটুইন সাম কান্ট্রি গভর্নমেন্ট আমাদের বাংলাদেশ সরকারের সাথে হয়তো ফেসবুক বা গুগলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যদি কোনো এগ্রিমেন্ট না থাকে তখন ইনফরমেশন পাওয়াটা আসলেই খুব কঠিন হয় এবং এইটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আজকে লক্ষ্য করে দেখেন যে অনলাইনে একটা বক্তব্য আর অফলাইনে একটা বক্তব্য দুইটা কিন্তু ইম্প্যাক্ট কিন্তু সমান না অর্থাৎ আপনি যদি একটা জনসভায় একটা বক্তব্য রাখেন সেখানে দুই হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার মানুষের মধ্যে তারা যদি অনলাইনে কানেক্টেড না থাকে তাহলে সেইটার এক ধরনের ইম্প্যাক্ট আর যদি আপনি অনলাইনে আপনি থাকেন সেটা কিন্তু ইম্প্যাক্ট অন্যরকম কারণ আপনি লক্ষ্য করে দেখেন আপনি ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিচ্ছেন কিংবা একটা ভিডিও শেয়ার করলেন সেটা কিন্তু নিমিষেই মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষকে রিচ আউট করবে এবং এইটা কিন্তু কোটি মানুষের দেখার সম্ভাবনা আছে এক ঘন্টার মধ্যে তো এইটা আপনি সত্য বলছেন না মিথ্যা বলছেন আপনি উদ্দেশ্যমূলক বলছেন যেটা এনাম ভাই বললেন যে ইন্টেনশনটা কি আসলে আপনি কোন লক্ষ্য নিয়ে আপনি বক্তব্যটা রাখছেন সেটা আসলে তথ্য নির্ভর কিনা যৌক্তিক কিনা এর কোনো সত্যি ভিত্তি আছে কিনা এগুলো কিন্তু যাচাই বাছাই করার আগেই শত মানুষের প্রাণ চলে যেতে পারে ধর্মীয় অনুভূতি আঘাত কিংবা এইরকম স্পর্শকাতর কোনো ইস্যুতে আপনি একটা ছবি পোস্ট করলেও কিন্তু সারা বিশ্বে হাজার মানুষের জীবন শঙ্কার মধ্যে পড়ে যেতে পারে তো এই জন্যই কিন্তু এই অনলাইনের ভিত্তিটা প্রতি মুহূর্তে আমরা আমাদের মধ্যে কাজ করে এবং যে কারণে শুধু বাংলাদেশ না পৃথিবীর কোনো দেশ নাই যে এই একটা বিপদের মোকাবেলা এখন করতে হচ্ছে সবাইকে আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা এনাম ভাই বললেন যে এটা আসলে একটা গ্লোবাল প্রবলেম গ্লোবাল থ্রেট এবং আমাদের আসলে সমস্যাটা আমরা যদিও স্থানীয়ভাবে মোকাবেলা করতে হচ্ছে ভুক্তভোগী হচ্ছি কিন্তু সমাধানটা কিন্তু আমাদের গ্লোবালি কিন্তু মোকাবেলা করতে হবে তাছাড়া কিন্তু এই সমস্যার সমাধান স্থানীয়ভাবে একক কোনো সরকার একক কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে করা সম্ভব নয় কারণ ফেসবুক এইটা কিন্তু কোনো বাউন্ডারি নাই এখন আমরা বলি যে গ্লোবাল সিটিজেন আসলেই কিন্তু আমরা এখন গ্লোবাল সিটিজেন আজকে যিনি বাংলাদেশে জন্ম নিচ্ছে যে শিশুটা সে কিন্তু গ্লোবাল ভিলেজে জন্ম নিচ্ছে সে যখন একটা ফেসবুকে আইডি খুলছে সে তখন কিন্তু ওই ঢাকা কেন নাটোরের একটা চলন বিলে একটা প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে সেও কিন্তু ওই আপনার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে পারছে ক্যামব্রিজ অক্সফোর্ডের একটা ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছেলে মেয়ের সাথে সে ইন্টারাকশন করতে পারছে এইটা একদিকে যেরকম একটা বিশাল অপরচুনিটি এই নলেজ শেয়ারিং এর জন্য এক্সপিরিয়েন্স শেয়ারিং এর জন্য আইডিয়া শেয়ারিং এর জন্য নিজেকে তৈরি করার জন্য আবার নিজেকে ধ্বংস করার জন্য ভীষণ ভাবে কিন্তু মারাত্মক একটা অস্ত্র আমি সেই জন্যই বলছি যে ব্যক্তি পরিবার এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য 
আমাদের ইন্টারনেটের ব্যবহার যেরকম বাড়ছে আমরা বাড়ানোর চেষ্টা করছি পাশাপাশি থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য সিম্পল অনেক ব্যাপার আছে যেরকম আমরা লক্ষ্য করি একটা পাসওয়ার্ড দেওয়া একটা অন্ত অন্তত পক্ষে একটা ন্যূনতম প্রোটেকশন সিকিউরিটি যেন তারা মেনটেন করে কিংবা অনেক সাধারণ ব্যাপার আছে যে দেখা গেছে আমরা বাচ্চা দেখে অনেক সময় গত পাঁচ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাইল্ড প্রোটেকশন নিয়ে চাইল্ড সিকিউরিটি নিয়েও কথা বলেছেন আজকে সারা বিশ্বে আলোচনা হচ্ছে যে ইন্টারনেট ব্যবহার করার অধিকার এটা ষষ্ঠ মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে অনেক জায়গায় দাবি উঠছে সাস্টেইনেবল মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলে সেখানে ইন্টারনেটকে ষষ্ঠ মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় দাবি উঠছে যে আমাদের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের পরেই যদি কোনো ষষ্ঠ মৌলিক চাহিদা হয় সেটা ইন্টারনেট ব্যবহার তো এখানে আমাদের যেটা যে আমরা ওই যে বাচ্চাদেরকে ইন্টারনেট খুব ব্যবহার করতে দিচ্ছি স্মার্টফোন ট্যাব আমরা কোন জায়গায় ডেস্কটপটা রাখছি কোথায় দিচ্ছি সেটা কি আমরা পিতা মাতা বা মানে আমরা আমাদের অভিভাবকরা বাচ্চাদের ইন্টারনেট যখন ব্যবহার করছে তারা কোন ওয়েবসাইটে যাচ্ছে সেটা আমরা লক্ষ্য করছি কিনা আসলে কি আমরা সেটা লক্ষ্য করছি আমরা কিন্তু এক সময় বলতাম যে সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরে এসো বাচ্চাদের আমার আমার বাবা মা বলতো কিন্তু আমরা কি বলছি যে ইন্টারনেট যখন ব্যবহার করছো আমার সামনে ব্যবহার করো কিংবা কত ঘন্টা তুমি গেম খেলবা কত ঘন্টা খেলা উচিত লক্ষ্য করেছেন যে কিছু কিছু সেল কোম্পানি এখন অ্যাড দিচ্ছে মানে কিশোর কিশোরী তরুণ তরুণদের আকৃষ্ট করবার জন্য যে এতটার পরে রাত দশটার পরে ফ্রি ডিজাইন গুলো করে এইভাবে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যেরকম আমরা করেছি যেটা ধরেন মোবাইল ফোনের যেরকম সর্বোচ্চ কল রেট সর্বনিম্ন কল রেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে এরকম এটাও এখন আসলে দাবি উঠছে কারণ এই রাত বারোটা আর দুইটার পরে ঠিক যখন ওদের ট্রাফিক কম থাকে ঠিক ওই সময়টাকে তারা ব্যালেন্স করে ম্যাক্সিমাম তাদের নেটওয়ার্ক ইউটিলাইজ করার জন্য রাত জাগিয়ে আমাদের বাচ্চাদেরকে জাগিয়ে রেখে তাদের ব্যবসা করার সুযোগ তো আমরা করে দিতে পারি না এটি আসলে আমাদের বিটিআরসি চেষ্টা করছি আমরা যে তাদেরকে একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা যেরকম আপনি ধরুন যে ইন্টারনেটের যেরকম গতি ইন্টারনেটের যে প্রতিশ্রুত গতি অর্থাৎ থ্রি জি সেবা বা এগুলো কিন্তু নিশ্চিত করার জন্য আমাদের গাইডলাইন করা দরকার এবং তাদেরকে আমাদেরকে একটা বাধ্য বাধ্যকতার মধ্যে আনতে হবে যে তারা আসলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে টেকনিক্যাল মনিটরিং টিম অর্থাৎ আমরা কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল অডিট হয় প্রতি বছর যে কোম্পানিগুলো ঠিক মতো আয়কর দিচ্ছে কিনা বা কত আয় করলো কত ট্যাক্স দিল কিন্তু তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে থ্রি জি দিচ্ছে আমরা কি আসলে থ্রি জি পাচ্ছি কিনা সেই ব্যান্ডুইথ মানে তারা মানে আমাদেরকে প্রোভাইড করছে কিনা সেটি কিন্তু টেকনিক্যাল মনিটরিং হয় না তো ফলে আমরা এটা চেষ্টা করছি যে যেরকম ফাইন্যান্সিয়াল অডিট হয় ওই রকম টেকনিক্যাল অডিটটাও আমাদের খুব জরুরি এই সেক্টরে আরেক আরেকটি প্রশ্ন আমি স্যার আলী বক্তব্যের তুলছিলেন যে এই যে ডিজিটালাইজেশন বা টেকনোলজির বিস্তারের ফলে মানুষের প্রয়োজনীয়তা কমে যাচ্ছে প্রয়োজনীয়তা কমে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা কিন্তু মারাত্মক এটি এই এই জায়গাটি ব্যালেন্স কিভাবে মানে বাংলাদেশ সরকার বা আপনার মন্ত্রণালয় বা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে কিভাবে করবার চেষ্টা করছে বা আদৌ এরকম কোন চিন্তা মাথার মধ্যে আছে কারণ মারাত্মক ভাবে এখন উন্নত দেশগুলো রোবটিক্স এর উপরে এত বেশি ইনভেস্টমেন্ট করছে আপনি জানেন জাপানে ইতিমধ্যে একটা হোটেল হোটেল হসপিটাল সেগুলো সম্পূর্ণভাবে রোবট দিয়ে পরিচালনা করা যায় তার ডেমো তারা দেখাচ্ছে তো ফলে জাপান ইউরোপ আমেরিকা যাদের আর কি কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে তারা কিন্তু প্রতিনিয়ত এই মানুষ বিহীন মেশিনের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে আর আমাদের লক্ষ্যটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে বিশাল তরুণ প্রজন্ম আমাদের যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আমরা উপভোগ করছি এই এগারো কোটি তরুণ তরুণীদেরকে আমরা প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাই কারণ যেহেতুই শ্রম নির্ভরতা আস্তে আস্তে পৃথিবী সরে যাচ্ছে মেধা নির্ভর প্রযুক্তি নির্ভর মেশিন নির্ভর হয়ে যাচ্ছে এখন ওয়ারেবল ডিভাইস মেশিন টু মেশিন রেসপন্স এগুলো কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে যেটা বললেন যে এখন কিন্তু আর ইমিগ্রেশন বা এগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমাম কিন্তু অটোমেশন হয়ে যাচ্ছে সব জায়গায় অটোমেটিক ভাবে যাচ্ছে সবাই মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে ফলে আমরা কিন্তু রোবটিক ল্যাব আমরা বুয়েটে স্থাপন করছি এই ধরনের নেটওয়ার্কিং ল্যাব এনিমেশন ল্যাব মানে স্পেশালাইজড যে ল্যাবগুলো এগুলো গবেষণার সময় এসে গেছে আমরা এখন কিন্তু আর শ্রম নির্ভরতার ওপরে নাই আমরা লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ গভর্নেন্স অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট এই প্রজেক্টের আওতায় আমরা এই আইটি সেক্টরের আইটি এবং আইটিএস গ্র্যাজুয়েট যারা আছে চৌত্রিশ হাজার 
ছেলে মেয়েদেরকে আমরা আগামী তিন বছরের ট্রেনিং দেব এটি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছ থেকে আমরা লোন নিয়েছি সেটি আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি ফলে আমরা চিন্তা করছি যে আজ থেকে পাঁচ বছর পরে যেই টেকনোলজি পুরো বিশ্ব দখল করবে আজকে আমরা কেউ কি কল্পনা করেছি যে আমরা স্মার্টফোন পাঁচ হাজার টাকায় পাবো কিংবা আমি বলি গ্রামীণ ফোন দু সালে তাদের টেলেনরের একটা কনসাল্টিং ফার্ম তারা নিয়োগ করেছিল বস্টন কনসাল্টিং ফার্ম বা এরকম কিছু নাম তারা দু সালে অনুমান করেছিল যে বাংলাদেশে যদি সরকার ঠিক মতো সাপোর্ট দেয় তাহলে পারে দু সাল নাগাদ এক কোটি আশি লাখ ইন্টারনেট গ্রাহক হবে বাংলাদেশে অথচ আজকে দু সালে আমরা পাঁচ কোটি বেশি ইন্টারনেট ইউজার আমরা পেয়েছি তার মানে আপনি চিন্তা করেন কি পরিমাণ মানে তাদের সর্বোচ্চ অনুমানকে আমরা দ্বিগুণেরও বেশি ইন্টারনেট ইউজার হয়েছে পাঁচ বছর আগেই তো এই ধরনের আমাদের কিছু দূরদর্শী চিন্তা আমাদের করতে হবে এবং আমরা সেই প্রকল্পগুলো নিচ্ছি যেরকম গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য আমরা একটি প্রতিষ্ঠান করছি সেটি হচ্ছে একাডেমি ফর ইনোভেশন ডেভেলপমেন্ট একাডেমি এটা হচ্ছে আইডিএ ইনোভেশন ডিজাইন এক্সেলেন্স একাডেমি এখানে আমাদের হাই স্কুল থেকে শুরু করে একেবারে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করা কিংবা আরও রিসার্চার যারা আছে তারা এসে গবেষণা করবেন তাদের নতুন ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে আমরা সেগুলোকে মেনটোরিং করা সেটাকে কমার্শিয়ালি লঞ্চ করা এবং সেটাকে গ্লোবালে নিয়ে যাওয়া তার জন্য আইসি ডিভিশন হেল্প করব আমরা ইনোভেশন ফান্ড থেকে এখন পঁচিশ লাখ টাকা পর্যন্ত দিচ্ছি যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কিংবা কোনো ফার্মকে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়েও আমাদেরকে অনুমোদন দিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে এই আইডিয়া ইনোভেশন ডিজাইন এক্সেলেন্স একাডেমি এইটার মধ্য দিয়ে আগামীতে সব ধরনের গবেষণা এবং সেই গবেষণা লব্ধ যে প্রোডাক্টগুলো আসবে আমরা ওয়ান থাউজেন্ড ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট বাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান আমরা চাচ্ছি যে এই এক হাজার প্রোডাক্টকে আমরা লোকালি এবং গ্লোবালি নিয়ে যাব যেটা বাংলাদেশ থেকেই যেন ফেসবুক উবার কিংবা গুগল এই ধরনের ডট কম কোম্পানিগুলো আসে আমরা কিন্তু এই ইন্টারনেট উইকে কিন্তু ঢাকা বনানি মাঠে প্রতিদিন দুপুর দুইটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত আপনি যদি যান দেখবেন যে তরুণ এক দল প্রায় একশোর মতো এই ডট কম কোম্পানি এই বিডি জবস এখনই ডট কম শাদি মোবারক ডট কম মানে এই ধরনের অসংখ্য ই কমার্স থেকে শুরু করে আজকে কিন্তু এই বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের একটা বাজার এখানে যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যে ডট কম কোম্পানিগুলো হওয়ার যে সুযোগ রয়েছে এগুলোকে আমরা উৎসাহিত করছি এবং এইটা যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আমরা এইটার দিকে ঝোঁকটা আনতে পারি তাহলে কিন্তু আপনার ওই ইন্টারনেটের সদ্ব্যবহারটা নিশ্চিত করা যাবে আসছি আবার আপনার কাছে আমরা একটা প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাই মিশাই না মালি আপনি আমরা সবাই দেখছি যে মাইগ্রেশনের একটা প্রবণতা বিশেষ করে ইউরোপের উপরে চাপটা ব্রিটেনের উপরে চাপ পড়ছে আপনার লিডার ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার অবস্থান থেকেও সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন এবং এই যে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনিশ্চিত একটা গন্তব্যে পা উন্নত জীবনের জন্য পাড়ি দিচ্ছে ইউরোপ সেখানে নিজে তার অর্থনৈতিক অবস্থা একটা খারাপ তার মধ্যে এই চাপ অন্যদিকে বাংলাদেশের মতো দেশ যেখানে অনেক সম্ভাবনার কথা আমরা মন্ত্রী মুখে শুনলাম তারপর প্রচুর মানুষ আবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র পথে পাড়ি দিয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করছে কোথাও কোথাও গণকবরে তাদের মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে আবার এই যে প্রবাসে যারা যাচ্ছেন কষ্ট টষ্ট করে নানাভাবে যাচ্ছেন তারা আবার রেমিটেন্স যারা পাঠাচ্ছেন সেই রেমিটেন্স কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার যে রিজার্ভ ফান্ড সেটিকে দিনে দিনে কিন্তু বেশ উল্লম ফন্তার ঘটছে প্রচুর পরিমাণে সব মিলিয়ে এই জায়গাটা যদি আপনি একটু অ্যাড্রেস করেন আমরা পরে মন্ত্রী একটা কথা উল্লেখ করতে হয় উবারের কথা বলছেন তো উবের ওয়ান ইজ লঞ্চ ইন ইন দল দ্য ট্যাক্সি কোম্পানি দে ফিল থ্রেট ওদের কিন্তু একটা ট্যাক্সিও নাই মজার ব্যাপার মানে দিস ইজ দ্য example right. of how the internet will become mm. a threat for many professions. Yes. But certain profession is cannot be threat. Mm. As you are example. Na bolen bhabishyat e robotic politician o ashte pare. The uh, political or uh, political threat. Na kichu politician er jonno to eta threat hoye jacche karon jara ei digital projuktir sathe jara adjust korte pachchen na tara kintu onek pichone pore jacche. Ji ji. Thik ekhon kintu politician ra apni dekhben je Facebook e ekhon kintu amader onek probin jara onek seasoned politician tarao kintu social media te kintu ekhon sokriyo. Mane nijer na parleo kintu look appoint kore কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির বাইরে থাকা 
বিভিন্ন দেশে গিয়ে অত্যন্ত অল্প মানে পয়সায় কাজ করেন তাদের যে মিনিমাম ওয়াইজেসটাও তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না এবং এটা হচ্ছে রিয়েলি এভরিবডি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ মেড দ্য কনসার্ন আই আই রিমেম্বার ব্রিটেন হ্যাজ রিটেন আর্টিকল ইন সানডে টাইমস অ্যান্ড ইউ ওয়াজ রিয়েলি কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য শিশুদেরকে নিয়ে দ্য ওয়াজ দ্য আর্টিকল ছিল তো আমি মনে হয় বাংলাদেশ ইজ এ নাম্বার ওয়ান ইন প্রডিউসার অফ নন স্কিল পিপুল অ্যান্ড অ্যান্ড লো স্কিল পিপুল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আপনি দেখেন মিডিল ইস্টে উই আর দ্য লিডিং বাংলাদেশ ইজ লিডিং দোজ ওয়ার্ক ফোর্স সো দিস ইজ দ্য গুড টাইম ফর বাংলাদেশ টু রিনেগোশিয়েট টু গিভ দেম এ লেভেল অফ ওয়াইজেস দ্য ক্যান এপ্রিসিয়েট দ্য রিওয়ার্ড দেয়ার হার্ড ওয়ার্ক এটা হচ্ছে আমি আমি আই ফিল দ্যাট দেয়ার ইজ এ হিউজ গ্যাপ টু বাংলাদেশ বাংলাদেশ অথরিটি বাংলাদেশ প্রবাস মন্ত্রণালয় শুড বি নেগোসিয়েটেড ব্যাটার টু দোজ পিপুল আর সেফটি সিকিউরিটি অ্যান্ড রিওয়ার্ডিং বলছিলেন অনুষ্ঠানের আগে আমাকে যে বাংলাদেশ যদি এদেরকে উইড্র করে তাহলে ওই সব দেশ সৌদি আরব সহ মিড ইস্টের অনেক দেশ এটি একটি বলছিলেন আরেকটি বলছিলেন যে আপনি যে ফ্রান্সে যে ইন্ডিয়া যে কনফারেন্সে ঘুরে আসছেন সেখানে গিয়ে আপনি দেখলেন যে বাংলাদেশ হচ্ছে মানে ইন্ডিয়াতে এখন যারা ট্যুরিজমের জন্য যায় সেটা হেলথ ট্যুরিজম বা এমনিতে ট্যুরিজমে যায় ইট ইজ এ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বাংলাদেশ এখন নাম্বার ওয়ান কন্ট্রিবিউটর সো দ্যাট বাংলাদেশের সঙ্গে ইন্ডিয়ার যে সব বিষয় নিয়ে ডিসপিউট রয়েছে সেই সব জায়গায় নেগোশিয়েট করবার জন্য অফ কোর্স ইট গিভস বাংলাদেশের জন্য এটা বড় শক্তি আই থিং আই থিং मिनिस्टर সেড ইট ইজ ইন হিজ 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 অপিনিয়ন দ্যাট ইজ নট সামথিং বেনিফিশিয়াল টু দ্য বাংলাদেশ ইট ইজ ভেরি রাইটলি হি সেড বাট মাই আই हैव सीन डिफरेंट वे ইজ আই हैव এ গিভ মি অ্যানাদার অথরিটি টু নেগোশিয়েট better with india because i am a contributor so right. i can be all those uh, terms and condition whether it's border killing whether it is uh, many issues mm-hmm. is every country has issues. neighbor countries of uh, making a better relationship with so many things can be negotiated so bangladesh has a those role to play because we are the contributor tar pore etao ekta praman kore je amader je sobche beshi porjotok jacche india te tar mane amader je ashole kroy khomota bereche amader je সক্ষমতা বেড়েছে এটাও কিন্তু একটা বড় ইন্ডিকেটর যে আমাদের জনগণের বাংলাদেশের মানুষের কিন্তু সেই সক্ষমতাটা বেড়ে ক্লাস পিপুল ডেফিনেটলি বাংলাদেশ ইনক্রিজ এবং আমি সাথে সাথে মনে করি যে বাংলাদেশ উইল বি মিডল ইনকাম কান্ট্রি আনডাউটেডলি দিস ইজ সামথিং আই ক্যান প্রেডিক্ট অ্যান্ড তো এই জন্য আমি বলতেছি যে দ্য লেবার ফোর্স এর যে বাংলাদেশের যে পাওয়ার বাংলাদেশ ক্যান প্লে বিগ রোল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বিকজ দে হ্যাভ এ স্কিল ফোর্ড দে ক্যান উইচ ইজ uh you developing a, uh, those uh, graduate ah, can be employed enhancement ji program gulo amra niche ji those are the people can be ji sent to the other yeah. country right. to serve because right. world has looking for those people mm-hmm. who are able to work in the it takes. because look at the how much india mm-hmm. is actually providing to mm-hmm. the britain for example mm-hmm. all the pfizer scientists mm-hmm. are all providing by india mm-hmm. so i've seen so india api britain keno apni lokho koren google er ekhon ceo india indian apni microsoft er satya nadella indian indian to amra to dekhte chai je oi sob company er ceo ekshomoy bangladeshi hobe ebong ei dhoroner company o toiri korbe ajke dekhen india te wipro infosys ei je tcs tata consulting firm এরা তিনটা চারটা কোম্পানি কিন্তু প্রায় বলতে গেলে পঞ্চাশ লাখের মতো কিন্তু তরুণ তরুণীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে মানে এই যে একশো পঁয়তাল্লিশ বিলিয়ন ডলার ইন্ডিয়া কিন্তু এক্সপোর্ট করে বলতে গেলে বিশ থেকে পঁচিশ শতাংশ তাদের অর্থনীতি কিন্তু আইটি নির্ভর এবং থাইল্যান্ড থার্টি বিলিয়ন ডলার করে তো এইরকম আমাদের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে আপনি দেখেন আমরা যদিও দেরিতে শুরু করেছি আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের সরকারের প্রধানরা যারা ছিলেন সেই ধারাবাহিকতা এবং যুগোপযোগী নেতৃত্ব সবসময় না পাওয়াতে কিন্তু আমরা বুঝতেই পারিনি যে পৃথিবীটা কোথায় চলে যাচ্ছে আর আমরা কোথায় আছি তবে আমাদের সৌভাগ্য যে 
বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সঠিক সময়ে সঠিক ভিশনটা দিয়েছেন আমাদের তরুণ প্রজন্মের সামনে আমি একটা বিষয় বলতে চাই একটা তো আমাদের স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট চলছে আমাদের লিভারেজিং আইসিটি ট্রেনিং প্রোগ্রাম এখানে কিন্তু আরেকটা বিষয় আছে আপনি বলছেন স্কিল ম্যান পাওয়ার বিদেশে পাঠানো এই পনেরো বিলিয়ন ডলারের এই রেমিটেন্স কে আরো বলছেন স্কিল ম্যান পাওয়ার পাঠানোর কথা বলছেন আমার আনস্কিল যারা আছে তাদেরকে তাদেরকে ব্যবহার করে মানে তাদেরকে একটা নেগোসিয়েশনের দুইটা বিষয় আছে একটা হচ্ছে যারা আনস্কিল্ড লেবার দেশে বাইরে আছে তাদেরকেও কিন্তু স্কিল করার সুযোগ আছে আপনি যদি সৌদি আরবে যান আপনি যদি মিডল ইস্টে যান যারা গিয়েছিল লেবার মানে ইয়েতে কি বলে পারমিশনে যেই পারমিটে তারা কিন্তু সেইটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে পাঁচ বছর দশ বছর তারা কিন্তু স্কিল ম্যান পাওয়ার হয়ে গেছে এটা কিন্তু মারাত্মক ব্যাপার এবং কিন্তু তারা কিন্তু বেশি টাকা পাঠাতে পারছে না দেশে কারণ হচ্ছে তাদের ওই যে আকামা পরিবর্তনে যে বিষয়টা আটকায় ছিল তারা কামাচ্ছে অনেক বেশি রোজগার করছে কিন্তু পাঠাতে পারছে না আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে যে আমরা যেটা শেখ হাসিনা সরকার যেটা গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা হচ্ছে যে স্কিল ম্যান পাওয়ার শুধু দেশের বাইরেই পাঠাবো না বাংলাদেশে বসে বাংলাদেশের মাটিতে বসে নিজের ঘরে বসে তারা আউটসোর্সিং করছে আপনি সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমরা কিন্তু পুরো বিশ্বে ফ্রিল্যান্সিং এ তৃতীয় নাম্বার দেশ আমরা কিন্তু ওডেস্ক ইল্যান্স অনলাইন মার্কেট প্লেসে গেলে আমাদের প্রায় চার থেকে পাঁচ লাখ তরুণ তরুণী সেখানে রেজিস্ট্রেশন করেছে এবং প্রতি বছর আমরা ফিফটি মিলিয়ন ডলার আমরা আউটসোর্সিং থেকে আমরা রোজগার করছি এখন এইটাকে আমরা আরো বেশি পরিকল্পিত আকারে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামের মধ্যে এনেছি যে আগামী দুই বছরের মধ্যে আমরা পঞ্চান্ন হাজার ফ্রিল্যান্সার তৈরি করব সরকারের তরফ থেকে এর বাইরে আরো অনেক বেসরকারি উদ্যোক্তা এগিয়ে এসছেন ফলে আমরা লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি যে দু সালের মধ্যে আমরা আইটি সেক্টরে আমরা দশ লাখ কিন্তু দক্ষ কর্মশক্তি তৈরি করব এই আইটি কর্মীরা কিন্তু আমাদের ফাইভ বিলিয়ন ডলার একুশ সালের মধ্যে আমরা আইসিটি সেক্টর থেকে আমরা রপ্তানি করব কোথা থেকে করব ইন্ডাস্ট্রি এখন কোথায় আমরা কিন্তু কালিয়া করে দুইশো বত্রিশ একর জায়গা যেটি ষোলো বছর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই জায়গাটি বিনিয়োগ বোর্ডে বারোতম সভায় দিয়েছিলেন অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য ষোলো বছর আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে তবে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটি তিনটা ব্লক দিয়ে দিয়েছি এই দুইশো বত্রিশ একর জায়গায় আমাদের দশ হাজার মানে আগামী ধরেন দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে আমাদের কর্মসংস্থান হতে পারে এবং আগামী দশ বছরে সত্তর হাজার দক্ষ কর্মশক্তির এখানে কর্মসংস্থান হবে এবং একটা হাইটেক পার্ক থেকেই আমরা আশা করছি কয়েক বিলিয়ন ডলার কিন্তু আইসিটি সেক্টরে আয় করা সম্ভব তো এই যে একটা আইসিটি ইকো সিস্টেম এই ইকো সিস্টেম দাঁড় করানোর জন্য শেখ হাসিনা সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে দেশের প্রত্যেকটি ইঞ্চি মাটিকে ডিজিটাল কানেকটিভিটি আওতায় আনা অর্থাৎ ফাইবার অপটিক থ্রি জি নেটওয়ার্ক এবং স্যাটেলাইট দিয়ে দ্বিতীয়ত হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট তৃতীয় হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন আর আমরা নজর দিচ্ছি আমাদের হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার সার্ভিস এবং রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আপনি লক্ষ্য করে দেখেন একটা হচ্ছে ষোলো কোটি দেশ আমরা যদি শুধু আমাদের নিজেদের জিনিস কিনি তাহলে কত বড় একটা মার্কেট ওয়ালটন একটা বিশাল উদাহরণ ওয়ালটনের কিন্তু এক হাজার একর জায়গার উপরে চার থেকে পাঁচ হাজার কোটি টাকা আমাদের দেশের মানুষের যে একটা সরকারের সাপোর্ট পেলে হ্যাঁ এডুকেশনের প্রয়োজন হচ্ছে যে নিজের দেশের জিনিসটা না কিনে বিদেশি এবং যারা লিডারশিপ করতেছেন তাদেরও প্রয়োজন যে দেশকে নিয়ে দেশের প্রোডাক্টে নিয়ে আমি কিন্তু সেটি মিস্টার ইনামালি কিংবা মিস্টার জুনাদামের পলিসিটি হবে কিভাবে কারণ আমার দেশের যারা লিডার আমি লিডার্স বলতে শুধু পলিটিশিয়ানদের মিন করছি না বিভিন্ন সেক্টরে যারা লিডার তাদের ধরেন এখন সর্দি হাতি হলো তারা দেশের চিকিৎসার জন্য থাকেন না বাইরে চলে যান তারা বাংলাদেশে যদিও এটি হয়তো আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে দুর্বলতা রয়েছে কোন লেজার টাইমটা তারা দেশের মধ্যে কাটাতে চান না অন্য কিছু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করে না তারা দেশের বাইরে চলে যান পোশাক আশাক তো আমরা বলবার অপেক্ষাই রাখে না বা অন্যান্য জিনিস সোশ্যাল মিডিয়া ক্যান বি ভেরি বেনিফিশিয়াল যদি সরকার এটা অবশ্যই একটা প্রোগ্রাম নিতে পারে প্রোগ্রাম শুড বি ইউ লাভ ইউর ওন কান্ট্রি এটা একটা বিশ্বাসের ব্যাপার নিজের আত্মবিশ্বাস নিজের দেশের প্রোডাক্ট আপনি দেখেন লন্ডন থেকে ব্রিটেন থেকে ইন্ডিয়াতে আসছে এটাকে বলে মেডিকেল ট্যুরিজম so medical tourism has become a quite trendy now so people coming waiting list say for 4 weeks 5 weeks so ora chole aste se india te so india te ashe tara kintu medical te treatment niye jacche to alpo alpo poisha kintu tar medical treatment hoye jacche ebong she holiday hoye jacche ebong she 
ব্রিটেনে চলে যাচ্ছে এই যে কনফিডেন্ট লেভেলটা গ্রো করতে হবে বাংলাদেশে বিভিন্ন হসপিটালে যে আমরা গণমাধ্যমের মধ্যে অনেক কিছু চলে আসে কিন্তু আমরা ওইটার মধ্যে কিন্তু অনেক ভালো কাজ হয় যেগুলো কিন্তু অনেক সময় মিডিয়াতে আসে না এটা কথা আছে না ভালো কাহিনী কখনো সংবাদ হয় না সবসময় দুঃসংবাদ সংবাদ হয়ে দাঁড়ায় তো সুতরাং এর কারণে হতো আমরা অনেক সময় আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসটা খুবই কম থাকে অবশ্যই দেশের অনেক ধরনের সমস্যা আমরা দেখতে পাই বিশেষভাবে ট্যুরিস্টরা যখন আসেন ফ্রম ফ্রম ইয়ে থেকে ঢাকা থেকে সিলেটে যাওয়ার যে যে চিন্তা চেতনা বা কিভাবে যাব আমার আমার কি বাসায় যেতে পারবো এই যে দ্য কনফিডেন্ট লেভেল ইজ ভেরি লো এগুলো যদি কাজ করা হয় তো আমার মনে হয় বাংলাদেশের মধ্যে মানুষের একটা বিশ্বাস থাকবে বিশ্বাস জন্মে যে ইয়েস দিস ইজ দ্য কান্ট্রি লাইক আই ওয়েন্ট টু ইন্ডিয়া আই ওয়াজ ইন চন্ডিগড় আই ওয়াজ ইন ইউ নো আই ওয়াজ টুরিং আই ফুললি কনফিডেন্ট আই ওয়াজ আই ওয়াজ ইন দ্য কার আই ওয়াজ ইন ফ্লাইং এবং আমার আমার মনে একবারও মাথা মাঝে আসে নাই যে ড্রাইভারটা কিভাবে কি করে ফেলবে আমার এই জায়গায় থাকলে একটা বয় থাকে আমি যখনই গাড়িতে এই জায়গা থেকে কোনো কারে বা কোনো গাড়িতে এই জায়গা থেকে আমি সিলেটে আমার মধ্যে একটা একটা আতঙ্ক কাজ করে কারণ এটা আমি কি হয়ে যাচ্ছে তো এই এই যে এই যে আমার আত্মবিশ্বাসটা কিন্তু ইন্ডিয়াতে ছিল না আমি চন্ডিগড়তে ফুল আত্মবিশ্বাসটা ছিল ওইখানে আত্মবিশ্বাসটা ছিল আমার আমার কোন ধরনের আমার অসুবিধা হয় নাই তো সুতরাং এই ঘটনা করতে আমরা <laughs> পরিবেশটা চলে আসবে এবং বিভিন্ন দেশের মানুষ যখন আসে এই জায়গায় তখন তাদের একটা বিশ্বাস জমবে যে আমি এই জায়গা থেকে বরিশাল যেতে পারবো নিশ্চিন্তিত হবে এবং আজকে আমাদের এই যে দেখার অবস্থা বিভিন্নভাবে সবাই বললেন যে হাও ইজ সো মাচ ক্রাউডেড তার কারণটা হচ্ছে পিপুল ফিয়ে টু টেক দেয়ার বিজনেস টু এনাদার 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 সিটিজ বিকজ অফ দ্য স্ট্রেস বিকজ অফ দ্য তাদের লুক আসবে হাও দে গোনা টেক দেয়ার কাস্টমার টু ওয়ান প্লেস টু এনাদার দিস ইজ এনাদার প্রবলেম ইজ ওয়াল তো এই জন্য দেয়ার ইজ এ লট মোর টু ডু অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটা আমি দেখছি দিস নট এ প্রবলেম ইস এ পার্ট অফ দ্য সলিউশন ফর দ্য কান্ট্রি ইট উইল বি বেনিফিশিয়াল পলিটিক্যাল অ্যারেনায় কোনো প্রবলেম দেখেন কিনা আপনি বাংলাদেশে কিন্তু আপনি ব্রিটেনের পলিটিশিয়ানদের সঙ্গে বেশ পলিটিক্যালভাবে পলিটিক্যাল মুভমেন্ট ইন হিয়ার অ্যাকচুয়ালি আই ফিল দ্যাট বাংলাদেশ পলিটিক্স হ্যাজ লট মোর পলিটিক্যাল পার্টি লাইন হুইচ ইজ আমার আমি আমি ডোন্ট এগ্রি উইথ দ্যাট ইট শুড বি পলিটিক্যাল পার্টি শুড বি দ্য পিপল কনসার্ন নট ফর দ্য পলিটিক্যাল পার্টি লাইন ইয়েস উই হ্যাভ এ পার্টি লাইন টু মেনটেইন যেমন আমি গিভ এক্সাম্পল আমাদের ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার খুবই অ্যাডামেন্ট ছিলেন যে আমরা রিফিউজি সিরিয়া নিব না আমাদের দেশে উই আর ইন উই হ্যাভ এ এনাফ প্রবলেম এজ ইট ইজ এবং আমরা আমাদের দেশ থেকে আরও সিরিয়াতে যাচ্ছে সো উই উই ডু নট এনি এনি মোর প্রবলেম সো সুতরাং হি ওয়াজ অ্যাডামেন্ট হিজ নট গোয়িং টু ডু ইট অ্যান্ড যখন পাবলিক তাদের সেন্টিমেন্ট ব্যক্ত করলো মানবিক কারণে মানবিক কারণে থ্রি ডেজ এগো টু ডেজ এগো ইজ এ গ্রিট টু টেক অন সো ইট ইজ গুড লিডারশিপ রাইট it is a good leadership it is not for adamant hmm. he realized his humanity i have to take those people so those uh, uh, politician of bangladesh uh, if you compare it with this you will be you will be worried because i don't think he will be uh, uh, position to move to that position because he will be remain in the party line because tar party bolche eta tumi korte parbe na he will be remain on that but amader britain e jokhon apnar manush kono shomoy dekha jay je eta there is a onubuti there is a um concern they will change and david cameron leadership is something i always feel is always take a u turn without any fear without any fear he can take a u turn and and this is another prime example and bangladesh uh, politics er politics er je ekta durbolota er moddhe theke jay je i always feel that any uh, practice in your life whether you are a tradesman or politics is always needed somebody in other side it's like you 
for me is another sign because I can contest with you. I feel very proud. Now, if you are in, not in my wavelength, I will not enjoy my talk show. <laughs> <Right>. <laughs> so exactly, the political party has needed another good opposition. Right. Mm. Then, when you get a good opposition, mm. you will be able to make the best decision. <laughs> and this is the best way to do it. And if you, if you are like one-sided, you know, always, you are the Brazil, you always win, <laughs> then, then there is no... সেরকম দলের সঙ্গে ক্রমাগত খেলতে থাকে তাহলে ব্রাজিলের খেলার মানটা কমে যাবে এই প্রতিযোগিতা মূলক পরিবেশটা তৈরি থাকো আমরা যেটা বলতে চাই আপনি যেটা বলছিলেন যে আসলে মানুষের যে প্রত্যাশা মানুষের জীবন মান একটা রাজনৈতিক দলের একটা রাজনৈতিক কর্মীর মূল লক্ষ্যটাই তো হওয়া উচিত দেশ এবং মানুষের কল্যাণ তাই না তো আমরা যদি রাজনৈতিক অঙ্গনে যদি লক্ষ্য করি আপনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ সেটা তো বলার অবকাশ রাখে না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই আমরা আজকে এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে আছি কিন্তু তারপরে পঁয়তাল্লিশ বছর পার হয়েছে আমরা কি পেয়েছি কোনো ভিশনারি লিডার আমরা কি পেয়েছি কোন দীর্ঘ মেয়াদি দেশ এবং জাতির জন্য কল্যাণকর কোন পথ রেখা বা কোন রূপকল্প সেটি দিয়েছেন একমাত্র জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন আজকে যে আপনি ট্রাফিক জ্যামের কথা বললেন আপনি যে আইন শৃঙ্খলার কথা বললেন এটা তো আসলে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু প্রত্যাশা যে আমরা একটা উন্নত জীবন পাব একটা নিরাপদ জীবন পাব কিন্তু যদি তুলনা করেন আপনি যেটা বলেন ব্রিটেনের যে সাম্প্রতিক সময় যে নির্বাচনটা হয়ে গেল সর্বশেষ সেখানে কিন্তু ব্রিটেন বাসীর একটাই ইস্যু ছিল যে ডেভিড ক্যামেরনের কনজারভেটিভের সময়ে তারা যেমনটা আছে এর থেকে কোনো ঝুঁকি তারা নিতে চায় না যে যেমনটা তারা আছে তার থেকে কোনো খারাপ ঝুঁকি মানুষকে এমনকি ইন্ডিয়াও আমাদের পরে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভিশন তারা লঞ্চ করল এরকম ভাবে যদি আপনি লক্ষ্য করেন তো শেখ হাসিনা কিন্তু ওনার কিন্তু সেই দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই আজকে সাধারণ জীবন মান দুর্নীতি কমেছে প্রশাসনে আমি বলবো না নির্মূল হয়েছে কমেছে কমেছে সেটি আন্তর্জাতিক প্যারামিটারি কিন্তু কমেছে দুই খরচ কমেছে এবং মানুষের হয়রানি কমেছে প্রযুক্তির ব্যবহারটা এই যে তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ডিসি অফিস উপজেলার ইউনো অফিস এখানে যদি আপনি এখন যান আজকে আইসিটি ডিভিশনের আওতায় আমরা চারশো সপ্তাশিটা উপজেলায় ফাইবার অপটিক কেবল দিয়েছি এটি কিন্তু অনেক মধ্যম আয়ের দেশ শুনলে অবাক হয়ে যায় যে বাংলাদেশে একটা কেবলমাত্র নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে আমরা কেবল প্রবেশ করেছি কেবলমাত্র আমাদের তেরোশো ডলার আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম অথচ আমাদের থ্রি জি নেটওয়ার্ক উপজেলা পর্যন্ত আছে আমাদের ফাইবার অপটিক পৌঁছে গেছে সেখানে কিন্তু অনলাইনে মানুষ পাসপোর্ট ডিজিটাল পাসপোর্ট তারা নিচ্ছে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট তারা নিচ্ছে জেলা পর্যায়ে এই ধরনের নাগরিক সেবাগুলো প্রায় দুইশো রকমের সেবা কিন্তু আমরা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে নিশ্চিত করেছি এবং যেখানে প্রতি মাসে ৪৫ লাখ মানুষ সেবা গ্রহণ করছে যেটা স্বপ্নেও কল্পনা করা যেত না যে একটা গ্রামের ইউনিয়নে বসে এই দুইশো রকম সেবা সরকারের সেবা তারা ঘরে বসে পাবে এটি কিন্তু ভীষণভাবে মানুষের টাইম ভিজিট অ্যান্ড কস্ট এই তিনটাকে কিন্তু কমিয়ে আনা গেছে তাই আমরা এই প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার ইন্টারনেটের সর্বোত্তম ব্যবহার এই প্রযুক্তিকে আরও বেশি ব্যবহার করে কিন্তু আমরা দুর্নীতি কমাতে পারি হয়রানি কমাতে পারি এবং আমরা নিরাপত্তাও কিন্তু বিধান করতে পারি আজকে লক্ষ্য করে দেখেন যে এই যে শহরের বেশ কয়েকটা জায়গায় কিন্তু বাড়িধারা গুলশান সোসাইটি তারা নিজের উদ্যোগে করেছে এখন আমরা সরকার চেষ্টা করছি আমাদের নিজেদের ক্যামেরা তৈরি করে এখন বাংলা ক্যাট একটা কোম্পানি ওরা বারো হাজার টাকা একটা সিসি টেলিভিশন ক্যামেরা কিনেছে আমাকে প্রেজেন্টেশন দিয়েছে আমরা ইনোভেশন ফান্ড থেকে টাকা দিচ্ছি যেন ওখান দিয়ে আমরা নিজেদের প্রোডাক্ট যেটা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে কিনতে হয়তো আমার বিদেশ থেকে সেটা যদি ওই ডিভাইসগুলো বাংলাদেশে আমরা বানাতে পারি অন্তত অ্যাসেম্বল করতে পারি তাহলে কিন্তু আমি সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্যামেরা আমি বারো হাজার টাকায় বানাতে পারছি তখন আপনি চিন্তা করে দেখেন আমাদের সিকিউরিটিটা কোথায় আমরা নিয়ে যেতে পারব আজকে কক্সেস বাজার আমরা এটাকে ডিজিটাল সার্ফিং সিটি কক্সেস বাজার হিসেবে ব্র্যান্ড করছি 
এখানে আন্তর্জাতিকভাবে একটা নিরাপদ একটা আধুনিক শহরে পরিণত করার চেষ্টা করছি প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে আপনি দেখেন যে এই যে আপনি বলছিলেন যে মানুষের মতামত জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের কিন্তু আপনি এয়ারপোর্ট আমাদের একটা নতুন এয়ারপোর্ট দরকার যখন আমরা আরিয়াল বিলে গেলাম তখন কিন্তু জনগণের জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন আজকে কিন্তু আমরা দেখেন কক্সেস বাজার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা যেগুলো পর্যটন নগরী আছে সেগুলোকে আধুনিকায়ন করা যোগাযোগে বিস্তার করা পদ্মা সেতুর কথা বলি আপনি এরকম মেগা প্রজেক্ট রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুতের কথা বলি আপনি বিদ্যুতের উৎপাদনের কথা বলেন যে তিন হাজার মেগাওয়াট থেকে সাড়ে তেরো হাজার মেগাওয়াট এই সব কাজগুলি কিন্তু মাত্র ছয় বছর হয়েছে তবে আমি বলবো যেই বাংলাদেশ স্বাধীন করতে বঙ্গবন্ধু তেইশ বছর লেগেছিল আমরা কিন্তু মাত্র তাকে দিয়েছিলাম সাড়ে তিন বছর অতএব যে একুশ বছরে গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলন সেই সফল আন্দোলন যিনি করে আজকে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই একুশ বছরে আন্দোলনের ফসল নিশ্চয়ই ছয় বছরে না আরো কিছুটা সময় যদি আমরা পাই শেখ হাসিনা যদি পান তাহলে অবশ্যই আমরাও বলতে পারবো ভবিষ্যতে আজকে মাহাতির মোহাম্মদের মালয়েশিয়া আজকে লিকুইনোর সিঙ্গাপুর ভবিষ্যৎ হয়তো কিছুদিন পরে সারা বিশ্ব বলবে শেখ হাসিনার প্রশ্নই থাকে না এবং আমি মনে করি যে আপনাদের যেগুলো কাজ করছেন যেগুলো আপনার সত্যি প্রশংসার দাবি রাখেন এবং জন্মটি শেখ শেখ হাসিনা লিডারশিপ রিমার্কেবল সার্টেন থিং and and of course there is a question which is i said before earlier right, on right. of course these are the concern of the uh, mm-hmm. all over the world and and uh, apart from that i think she is progressing your your leadership is is going forward and certainly world is watching and seeing you the progress and bangladeshi people i am one kori they are the really resilient people <laughs> they 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 are uh, working hard and they bring in so much revenue right, right across that amra bidishe thaki amader desh ke niye amra sob shomoy jokhoni bidishe থেকে দেখি যে দেশের উন্নতি হচ্ছে আমাদের মনটা বেড়ে যায় আমি আজকে আমি ফিল ভেরি প্রাউড ইউ সিটিং অন দা আই সিটি সো দ্যাটস সামথিং আই ফিল ভেরি প্রাউড অফ ইউ নোইং ইউ পলাশ ভাই ইউ হ্যাভ ইউ নো টেকিং ফরওয়ার্ড টু দা আই সিটি মেনি ইনিশিয়েটিভ ইউ হ্যাভ টেকেন সো ফার এন্ড আই থিং আই এম আই এম রিয়েলি হোপিং ফর সি দা দোজ আর দা কনসার্ন আই রেজ নাম্বার ওয়ান ইজ ফেসবুক এন্ড এন্ড দে মাস্ট এগ্রি টু বাংলাদেশ দ্যাট দে প্রডিউস কথা চলছে অফ কোর্স দ্য থ্যাঙ্ক ইউ লেস পিপল দ্য থ্যাঙ্ক ইউ লেস পিপল ইজ হু law enforcement officers mm. the people who never get a thank you but they are doing a remarkable right. job mm. no one said to thank you to policeman mm. no one said to thank you somebody but they doing it for your own security they are trying to protect you mm. besides we got some problem some police we have problem but that doesn't mean all police are problem mm. so they are doing a good job but they never get a thank you dar jinno am mone kori tader ke apnara sujog kore den they make sure they have access to those information able to tackle those investigation and the people who are doing the crime people who are actually extreme view can be caught and put bring them to justice thank you so much uh, mr janath amar palok khub sankhepe ji dhonnobad ami bolbo je ekhane amader chomotkar kichu kaj goto 6 bochor hoyeche je ekhane arekta bishoy jeti apni bollen je facebook ba google ba ei dhoroner social media tader administration ke bola je totthyo gulo share korar jonno apni janen je youtube niye jeta hoyeche nabi korim hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam er je বিষয়টি নিয়ে আমরা বারবার তাদেরকে বলার পরে যখন তারা বাংলাদেশে ওই ভিডিওটি ব্লক না করলো তখন কিন্তু কয়েক মাস সত্য সমালোচনা সত্ত্বেও কিন্তু শেখ হাসিনা সরকার কিন্তু ইউটিউবকে ব্লক করে রেখেছিল বাংলাদেশের এবং যে কারণে চায়নাতে কিন্তু ইউটিউব গুগল ফেসবুক সব সব বন্ধ অল ব্যান্ড কেন কারণটা হচ্ছে তারা এই ধরনের কোঅপারেট করে না জন্যই তারা কিন্তু ব্যান করে দিয়েছে তো আমি বলবো যে এই ক্ষেত্রে আমাদের সরকার এই আন্তর্জাতিক যে যোগাযোগটা সেটা সবসময় আমরা রক্ষা করে চলছি এখন আমাদের গুগলের সাথে ফেসবুকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে ফেসবুকের ইন্টারনেট ডট অর্গ যে ফ্রি ইন্টারনেট মার্ক যুগারবার্গের দশম দেশ হিসেবে কিন্তু আমরা বাংলাদেশে লঞ্চ করেছি আঠাশটা ওয়েবসাইট ফ্রি বাংলাদেশের জনগণ ব্যবহার করে গত প্রায় চার মাসে প্রায় আঠারো থেকে বিশ লাখ মানুষ ফ্রি ইন্টারনেট ব্যবহার করেছে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের যোগাযোগটা অনেক বেশি আমাদের এগিয়েছে আমরা এখন নজর দিচ্ছি যে এই যে আমাদের স্মার্ট আইডি কার্ড ন্যাশনাল আইডি কার্ড প্রায় নয় কোটির মতো আইডি কার্ড আমাদের রেডি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে এটা আমরা যখন দিতে পারবো তখন কিন্তু আমরা যে অ্যাক্সেস মানে পয়েন্টটা ঠিক করে দেব যখন ইন্টার 
ফেস করে দিতে পারবো ইন্টার অপারেবিলিটিটাকে নিশ্চিত করতে পারবো অর্থাৎ ব্যাংক যখন চেক করতে পারবে যে এই অ্যাকাউন্ট হোল্ডার নাম ঠিকানা ঠিক আছে কিনা ঠিক একই রকম ভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতেও আমরা ওই আইডিটা যখন নিশ্চিত করতে পারবো চায়না যেটা করেছে তখন কিন্তু আপনি এই সোশ্যাল মিডিয়ার যে কোটি কোটি যে ইউজার তাদেরকে কিন্তু নিরাপত্তার মধ্যে আনতে পারবেন তাদেরকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে পারবেন আমরা কাউকে কন্ট্রোল করতে চাই না কিন্তু আমরা সেটাকে মানে মনিটরিং করতে চাই এবং কেউ যদি তার মুক্ত কথা বলতে চায় মুক্ত চিন্তায় কোনো বাধা নেই কিন্তু অন্য আরেকজনের স্বাধীনতা হরণ করবে সেটাও সরকার কখনোই প্রশ্রয় দেবে না তাই আশা করব যে এই ইন্টারনেট উইকে আমাদের প্রত্যাশা পাঁচ থেকে এগারোই সেপ্টেম্বর ঢাকা বনানী রাজশাহী নানকিন বাজার এবং সিলেটে ইনডোর স্টেডিয়ামে এবং চারশো সপ্তাশিটি উপজেলায় ইন্টারনেট মেলায় সবে আসবেন ইন্টারনেটে সৎ ব্যবহার করবেন এবং নিরাপদ ব্যবহার করবেন দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তিতমাত সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এম এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান থেকে তিতমাত আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমরা দুটোই বুধবার দুপুর সারা গ্রহ এবং শুক্রবার দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে দেখবার আমন্ত্রণ রইল মিস্টার ইনাম আলী এবং মিস্টার জেনাদ আহমেদ পলক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার দুজনকে দর্শক মণ্ডলী বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে এটি কেবল কথার কথা নয় বাস্তবেই তার যথেষ্ট নজির রয়েছে এবং বিশ্ববাসী স্বীকৃতিও রয়েছে এবং বিশেষ করে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি ইতিমধ্যেই গোটা বিশ্ববাসীর বিশ্ব নেতৃত্বের দৃষ্টি কেড়েছে এবং এই জায়গায় আরও অনেক কিছু করবার আছে বিশেষ করে যেগুলো সুশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত সেসব বিষয়ে অনেক কাজ করবার আছে আমরা আমি সেই নাম আলী তার বাইরের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু পরামর্শ কিছু প্রশ্ন তুলেছেন মন্ত্রী তার অবস্থান থেকে অত্যন্ত করিত কর্মা মন্ত্রী এই মন্ত্রণালয়ের এবং যেটি খুবই প্রয়োজনীয় তিনি তার মতো করে জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন তবে এই অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে হলে নিরবিচ্ছিন্ন করতে হলে এখানে আমাদের রাজনীতিকে আরও পরিশুদ্ধ করা দরকার সুস্থ রাজনীতি দরকার এবং সেই সঙ্গে আরও যেটি দরকার সেটি হচ্ছে যে এখানে সুশাসন জবাবদিহিতা স্বচ্ছতা এগুলো নিশ্চিত নিশ্চয়তা বিধান করা দরকার এবং আমরা আশা করব যে এই কাজগুলোতে আমাদের রাজনীতিকরা আরও বেশি মনোযোগী হবেন নিজেদের মনোযোগটা দিবেন এবং তৎপর হবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা